लेकिन इस वक्त एक और बहुत ही अहम खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ रही है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार स्वदेशी पुनः इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान आज सुबह प्रक्षेपित किया गया और स्पेस शटल का ये प्रायोगिक परीक्षण है और इस वक्त ये बेहद अहम खबर आ रही है ये यान भारत में निर्मित स्वदेशी आरएलवी है आरएलवी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना है ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 9 मीटर लंबे रॉकेट का वजन 11 टन बताया जा रहा है और श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार स्वदेशी पुनः इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान आज सुबह प्रक्षेपित किया गया और जया सबसे खास बात है कि तमाम देशों के क्लब में जो विशिष्ट देश के क्लब है उसमें भारत शामिल हो गया है तमाम ऐसे देश थे जो इसको लेकर के री यूजेबल लॉन्च व्हीकल जो आरएलवी की बात आपने कही उसके लिए लगे हुए थे लेकिन भारत को ये सफलता मिली है और स्वदेश निर्मित शटल लॉन्च है ये ये एक और महत्वपूर्ण बात है और हमारे संवाददाता फिलिप मैथ्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हरिकोटा से फिलिप किस तरह से किन मायनों में खास है ये उपलब्धि भारत के लिए और इसके बाद किस तरह से देखते हैं कि अंतरिक्ष यान की कितनी बड़ी छलांग है ये भारत की अंतरिक्ष के स्पेस में वेल लेकिन इट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया बिकॉज डोंट गेट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और समथिंग दैट मेनी एडवांस कंट्रीज हैव बीन वर्किंग ऑन इन फैक्ट इट्स ओनली द यूएस व्हिच हैज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ द स्पेस कॉल्ड द स्पेस शटल प्रोग्राम व्हिच इज व्हिच इज बीन एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू रियलिटी द रशियंस हैव मेड अ फ्लाइट बट फ्रैंकली इट इट हैजंट बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ सक्सेसफुल प्रोग्राम एज येट there are of course uh, programs being conducted by uh, japan and france but uh, these are still very experimental so india has joined a very select club of nations uh, of course uh, this is very early days this so officials say that it, it's uh, still very early to make any uh, predictions about how things will go in fact we are still awaiting official confirmation about the launch uh, and the details about whether how how it has gone so i think it would be premature to talk uh, talk about uh, to, to look too far ahead into the future but there's no doubt that it's a major step that uh, uh, that iso has taken but it, it it must be reiterated that it's only the very first step it's it's a long journey it could take anywhere between 10 to 15 years before a fully uh, you know reuse re reusable launch vehicle is developed uh, but having said that this test flight was basically to you know to check out the aerodynamics of the vehicle as well as its uh, you know performance uh, thermal performance of its uh, you know out the body uh, during re-entry into the atmosphere so so in from that point of view this is an important flight and we'll have to wait for official details about how the flight went from its authorities बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिलिप शायद अब से कुछ देर में ये पता चल पाए कि ये कितना सफल होने जा रहा है ये लॉन्च लेकिन बावजूद इसके जैसा कि आपने कहा कि अभी इसमें 10-15 साल लगेंगे ये एक पहला कदम है लेकिन ये एक बड़ा कदम है फिलिप और जो आपने कहा कि आगे आने वाले समय में 10-15 साल जरूर लगेंगे इस टेक्नोलॉजी के पूरे विस्तार देने में बावजूद उसके कितना कितना अहम और कितना बड़ा बदलाव हो सकेगा इसके बाद well i think the most important uh, advantage that it will provide is it will provide uh, a very low cost access to space and don't forget isro has always uh, been renowned for providing low cost uh, you know uh, alternatives to the uh, uh, in terms of launch vehicles as well as in terms of uh, satellite missions uh, do, uh, remember the uh, the mars orbiter mission which was performed uh, at a, at at the fraction of the cost that uh, you know similar missions uh, take undertaken by countries like the us and the ussr so it was always been known for being very frugal in terms of its uh, uh, in terms of uh, you know spending money on missions this of course will be entirely in keeping with that trend it was looking to cut down cost by as much as 1/10 in fact uh, we are told the uh, the cost could come down to something like 2000 uh, dollars per kg so which we should make it very competitive in the international space launch market so this would not only help uh, you know uh, launch vehicles be reused for a number of uh, launches but would also enable uh, india to ferry uh, you know at some point in time ferry astronauts into space uh, at a much lower cost so so this is huge implications but as i said this these are very early days this is only the very first test flight in fact it shows not very keen on publicity they haven't invited the media this time the, the, the entire focus this time has been on keeping it in house and ensuring that uh, you know they get the results that they want so clearly uh, it shows uh, it, it shows begun the first step of what could be a very long journey but it is an important step nevertheless 
बिल्कुल बहुत शुक्रिया फिलिप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिलिप मैथ्यू बता रहे थे कि शटल लॉन्च हो गया है दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकने वाला ये शटल लॉन्च है पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है अच्छी बात है और जिस तरह से फिलिप मैथ्यू ने बताया जाया कि ये जरूर अभी इसमें इसको विकसित करने में पूरी तरह से और प्रामाणिकता हासिल करने में दस पंद्रह साल का समय जरूर लगेगा लेकिन ये एक बड़ा कदम है बिल्कुल और काफी